హాయ్ నేను తిరువీర్ యూట్యూబ్లో ఇన్స్టాలో ఎక్కడ చూసినా మాన్స్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ అనే ఒక ప్రస్తుతం కదా అది రాక్షస కావ్యం సంబంధించి సో మనతో ఈరోజు ముగ్గురు మాన్స్టర్స్ ఉన్నారు సో అసలు ఏం దా కథ ఏంది వీళ్ళు ఏంది సరే అనుకున్నాం ముగ్గురు డైరెక్టర్లు ఉన్నారు నా ముందు రీసెంట్గా డైరెక్టర్ అయ్యాడు రమణ యుత్తో ఆహా లాంచ్లో కొత్త పోరాటతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాడు వీళ్ళిద్దరిని బట్టి నువ్వు డైరెక్ట్ చేశాను సో నాకు తెలిసి ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టైం ఈ ఐడియా నేను మీతో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు చెప్పిన ఐడియా ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఒక కథ ఎందుకు ఇదే నాకు డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ అయితే బాగుంటుంది అనిపించింది ఇంతకాలం ఆ పేషెన్స్ ఎలా వచ్చింది టు బీ హానెస్ట్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో నేను ఫస్ట్ చెప్పింది నీకు అప్పటి కొన్ని ఫస్ట్ హాఫే ఉండే సెకండ్ హాఫ్ లేకుండా అప్పటికే ఎక్సైట్ అయినా మనం చేద్దాం అనుకున్నాము బట్ ఇంకా అది మెటీరియలైజ్ కాలేదు అది వేరే విషయం దాంతో చాలా మందికి చెప్పినాను కూడా నేను కథ చెప్పిన ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు చాలా మంది ఎక్సైట్ అవుతున్నారు కానీ ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకో అంటే మేబీ దాంట్లో ఉన్న రానెస్ కావచ్చు అది మన ఆడియన్స్ కి ఎక్కుతుందా ఎక్కదా అనే ఒక క్యాల్కులేషన్ అయి ఉండొచ్చు రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ముప్పై నలభై మందికి నరేట్ చేసిన ఇప్పటి వరకు అందరు కథర్నాక్ ఉందంటారు కానీ ఎవరు కూడా ధైర్యం చేయలేకపోతారు నేను ఇంకా ఆల్మోస్ట్ కోవిడ్ ముందు ఇంకా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆ టైంలో ఏమో రవి అది వచ్చి వస్తలేదేమో మనకి కథ పక్క పెడదాం అని చెప్పి జర సాఫ్ట్ కథలు అంటే మేబీ సాఫ్ట్ కథలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారేమో పోయినప్పుడు కసకస పొడుచుకున్నారు చేసుకున్నారు అంతా మళ్ళీ ఆగమవుతారేమో అని చెప్పి జర ఒక సాఫ్ట్గా ఒక కథ రాసుకొని దాన్ని షేప్అప్ చేసుకుంటూ పోతున్నా కోవిడ్ వచ్చి ఇక కోవిడ్లో అందరం ఏం చేస్తలేము ఇంట్లోనే కూర్చున్నాము మెల్లమెల్లగా కోవిడ్ వేవ్ ఇదైతా ఉంది తర్వాత ఇట్లా మన బన్నీ చేసిండు పరేషాన్ల చేసిండు బన్నీ ఒకరోజు ఫోన్ చేసి ఏమన్నాడు ఇట్లా దామ అన్న అని ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు మీ దగ్గర రాక్షస కావ్యం కథ ఉంది కదా అదేమన్నా చెప్తావా అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే నేను అన్న అది బన్నీ అది వర్కౌట్ అయితే లేదు నలభై మంది రిజెక్ట్ చేసిర కథని లైట్ అని చెప్పేసి అన్న సరే పోయి చెప్దాంలే అని నేను అప్పుడు ప్రజెంట్గా అయితే రొమాంటిక్ స్టోరీ రాసుకుంటున్నాను అది చెప్దామని పోయినా పోయి చూసే వరకు హైలైట్ అయిందంటే ఆ టైంకి నువ్వు ఆడే ఉన్నావు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను నా కథ గురించి ఒక రైటర్తో మాట్లాడడానికి నేను పోయినా సేమ్ ప్లేస్ లో సేమ్ ప్లేస్ లో ఆయ బాయ్ చెప్పుకున్నాము ఈయననే దాము అని అంటే ఆయన చూడంగానే నాకు చాలా రగ్గుడిగా అనిపించిండు ఇప్పుడు ఈయనకి నేను లవ్ స్టోరీ చెప్తే ఎట్లా తీసుకుంటాడు అని చెప్పి అప్పటిదప్పుడు నా మైండ్ సెట్ మార్చుకొని నలభై మందికి నో అన్నారు కదా నలభై ఒక మనిషి అవుతాడు చెప్పేసాంలే అని చెప్పి మెట్రోపాలిటన్ కే పక్క గల్లీలో పాపం నిలబెట్టి ఓ మూడు గంటలు చెప్పిన ఓపికగా విన్నాడు ఆ నెక్స్ట్ డే కాల్ వచ్చింది చేద్దామన్నాడు అట్లా ఇట్ స్టార్టెడ్ పక్కన పెట్టేసిన కథ షెల్ఫ్ లో నుంచి బయటకు తీసి అట్లా స్టార్ట్ అయింది బేసిక్ గా టైటిల్ భలే యునిక్ ఉంటది రాక్షస కావ్యం అంటే లైక్ ఎక్కడ వినట్టుగా చాలా అరుదుగా అంటే చాలా కొత్తగా వినబడుతూ ఉంటుంది అసలు ఆ పదం ఎట్లా క్రియేట్ చేసిన ఎక్కడ చదివేవా లేకపోతే తెలుసా నీకు అది ఎలా వచ్చింది ఐడియా అది అంటే నాకు యాక్చువల్లీ ఇట్లా రాక్షస్ రాక్షస అనేది టైటిల్ పెట్టా పెడదామనే ఆలోచన కూడా లేదు శ్రవణ్ పండ్రంగి ఐడియా శ్రవణ్ పండ్రంగి నాకు మొత్తం కథ ఆయనకు నరేట్ చేసిన నరేట్ చేసిన తర్వాత మనోడు దాంట్లో ఉన్న రానెస్ కానీ లేదంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ బిహేవ్ చేసే క్యారెక్టర్స్ లోపట ఒక రాక్షసత్వం ఉంటుంది అది చూసి మనోడు అన్న ఇది వాడి లోపల నాకు రాక్షసుడు కనబడుతున్నాడు రాక్షస కావ్యం అంటే ఎట్లుంటుంది టైటిల్ అంటే ఫస్ట్ నాకు డైజెస్ట్ కాలే ఏం రాక్షస కావ్యం టైటిల్ జనాలు రారు థియేటర్కి కావ్యాలు గీయాలంటే ఎవడు వస్తాడు అని నేనన్నా కానీ పోను 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 నేను కూడా స్టోరీ బిల్డ్ చేస్తున్నా కొద్దీ క్యారెక్టరైజేషన్స్ డెవలప్ అవుతున్నా కొద్దీ నాకు కూడా అనిపించింది మేబీ కరెక్ట్ అయినేమో యాప్ టైమో కావ్యం అంటే కూడా పోయిటిక్ కూడా ఉంది అంటే ఒక రాక్షసుల కథ సో మంచిగా ఉందన్నా అప్పటి నుంచి అట్లనే కంటిన్యూ అయిపోయినా ఇక్కడ వరకు అదే వచ్చింది మళ్ళీ టైటిల్ ఇంకోటి థాట్ లకు రాలే మైండ్ లకు రాలేదు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ రిలీజ్ డేట్ వచ్చింది ఫస్ట్ సక్సెస్ అది అక్టోబర్ సిక్స్త్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అవును అప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఏమంటారు అన్వేష్ మైకేల్తో వర్క్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది కొత్త పోరాడు వచ్చిన కొత్తలో మస్త్ హల్చల్ అయింది తర్వాత చూస్తే పత లేకుండా పోయినా మళ్ళీ ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది ఎక్కడ దాగుకున్నావు ఏమైపోయినా ఇన్ని రోజులు నాకు ఫస్ట్ థింగ్ మీడియా అంటే భయం తిరుగు ఓకే నేను ఎంత తక్కువ కనబడితే అంత చిల్గా ఫీల్ అవుతా ఓకే మోర్ పని చేయాలి బ్రేక్ త
దెన్ కొత్త బరోడో హ్యాపీ ఇంకా ఒకసారి మెయిన్ స్ట్రీమ్ లోకి వచ్చేసరికి నాకు భయం అయిపోయింది నేను హ్యాండీ లేలేను నాకు తెలిసింది సినిమా తీసుడు ఒకటి యాక్టింగ్ చేయడం ఒకటి ఇంకా పని చేసుకుంటూ పోవడం ఒకటి అయితే మంచి దొరికిన నాకు అంటే లైక్ ఇప్పుడు అకేషన్ దొరికింది కాబట్టి తర్వాత మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా మాట్లాడుకోవడం కూడా కుదరలేదు నాకు నేను ఒక సినిమాకి ఆడిషన్ కి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆడిషన్ తీసుకున్నావు కెమెరా పట్టి రికార్డ్ చేస్తాను ఆడిషన్ ఏంటి అంటే ఇలా జాబ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండింది నాకు మానేశాను నేను ఇలా ఫిల్మ్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పడం గుర్తుంది నాకు వేగా రైట్ రైట్ అలాంటిది యాక్టర్ అవ్వడం ఒకటైతే అసలు డైరెక్ట్ చేద్దామన్న ఆట ఎందుకు వచ్చింది దట్టు లైక్ ఎట్లా అంటే ఒక ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు లైక్ ఫిల్మ్ స్టడీస్ అంటే లైక్ ఫిల్మ్ స్కూల్ నుండి రాలేదు ఎక్కడ ఏడీగా పని చేయలేదు ఎందుకు అంత రిస్క్ చేయాలనిపించింది ఆ అటెంప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది ఆ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది డైరెక్టర్ అవుదాం యాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాం అన్నట్టు గుర్తు నాకు డైరెక్టర్ ఎందుకు అయ్యాడంగా సినిమాలు ఉండాలేదని ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ తిరుగు ఏమన్నా కానీ అప్పటికి దీని మీద కన్నా పోతే ఇంకా దాని మీద ఫుల్గా ఫోకస్ చేయాలని డివైడ్ కాకుండా సో యాక్టర్గా వెరీ ఎంట్రీ ఎవరు తెలియదు ఒకసారి వచ్చి సినిమా తీస్తా అంటే ఎవరు ఇయ్యడు నువ్వు ఎవరు రా ఫస్ట్ అంటారు సో యాక్టర్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది స్క్రీన్ మీద ట్రై చేద్దాం అన్నప్పుడు నిరుద్యోగ నటులకి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది నిరుద్యోగ నటులకి స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అర్థమైంది చూసుకున్న తర్వాత నేనేం చేయగలుగుతా బేసిక్ వెళ్ళి యాక్టింగ్ త్రూ బాగానే జరుగుతుంది స్క్రీన్ మీద మంచిగా నడుస్తుంది ఒకవేళ నేను సీన్స్ రాసి డైరెక్ట్ చేసుకుంటే ఎట్లా డైరెక్ట్ చేసుకోగలుగుతా సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది దెన్ కొత్త పరుడు రాసిన రాసిన తర్వాత దాన్ని ఇంకా అది ఊరికే రాస్తాను రాలే అది ఎప్పుడు నేను మాట్లాడినా కూడా ఫుల్ చిల్లుగా నవ్వుకుంటూ ఇట్లా జరిగిపోయింది వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అని మాట్లాడతా ఆహాకి వచ్చింది అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు తీసుకున్నారు అని మాట్లాడతా కానీ దాని ఇంకా కష్టం ఎప్పుడు నేను ఎవరికి చెప్పలేదు షేర్ చేసుకోవాలి అంటే అవసరం కూడా లేదు కానీ చాలా మంది నేను గుర్తుపెట్టుకుంటారు తెలుసా ఒక కొత్త పోరాడు చాలా మందికి ఒక షోరీల్ లాగా అయింది అందులో నుంచి క్యాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పటికీ నాకు తెలిసిన చాలా మందే కొత్త పోరాడు వల్లే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కొత్త పోరాడు వల్లే నాకు ఈ ప్రా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయని చెప్పేటో సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా మందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అవును నాకు యాక్చువల్గా నేను అప్పుడు కొత్తనే కదా అసలు అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు కూడా ఇంత వండర్ఫుల్ సక్సెస్ అయిద్దని నాకు కూడా తెలియదు నాకు ఇంకా నాలాంటి స్ట్రగ్లర్ని ఎత్తుకోవడం ఇష్టం నాకు ఎప్పుడు వాడు నా ఫెసిల్నే ఉన్నాడు వాడు కూడా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది పడుతుందంటే నేను ఎట్లా కాలంలో కొట్టుకోపోతున్నా కదా పట్టుకుంటే అయిపోతుంది వాడిని ఏం లేదు వాడు కూడా కొంచెం దూరం వస్తాడు ఇక్కడ ఆగితే వాడు ఆగిపోతాడు ఇదే కాకపోతే అదే తీరు ఉన్న కష్టాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఎంత సినిమా ఇష్టంతో చేసినా ఎంత ప్రేమతో చేసినా అది రిలీజ్కి వచ్చేసరికో లేకపోతే ఒక వెనకాల ఎవరో లేకపోయేసరికి అది ఎక్కడ పబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ మార్కెట్ చేసుకోవాలి ఎవరితో మాట్లాడాలో అర్థం కాదు సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఒక్కసారి కొత్త పొడుతో దాటి చూసిన తర్వాత ఆ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత భయం ఏంది నాకు ఇంకా ఇప్పుడు ట్రై చేస్తా ఇప్పుడు కనబడడానికి ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రావాల్సి వచ్చింది ఇంకా అబ్బాయి మన ఇద్దరిది ఇంకా ఒక లాంగ్ అది ఏమంటారు ఫస్ట్ సినిమా మేము ఇద్దరం చేస్తున్నప్పుడు మా ఇద్దరిది ఒకటే బెడ్ అని వీడు డబ్ స్మాష్ చేస్తుంటే నేను రికార్డ్ చేసేవాడు ఫోన్ ఇచ్చేవాడు అప్పుడు అరే రికార్డ్ చేయరాను వీడు చేస్తున్నా నేను ఎందుకు చేయొద్దు అని ట్రై చేయబోతే నాకు వచ్చేది కాదు ఇది ఫస్ట్ లో చిన్న చిన్న చేసేవాడు తర్వాత నిమిషాలు 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 చేసేవాడు ఎక్కడెక్కడ నుంచో ట్విట్టర్ లో ఆటల్లో పాపులర్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ లో సెలబ్రిటీస్ మెన్షన్ చేసే వీడు వీడియోస్ ఈ యాప్ ఏదో ఈడి కోసమే కనిపెట్టారా అనిపించదు నాకు ఒక అంటే యాక్టింగ్ పిచ్చి నాకు నువ్వు తెలిసిన అబ్బాయి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది యాక్టింగ్ పిచ్చి ఒక డబ్ స్మాష్ చేస్తూ పెళ్లి చూపులు క్రాక్ చేసినాం తర్వాత రీసెంట్ గా రామన్న యూత్ తో ఒక డైరెక్టర్ గా యాక్టర్ గా రెండు రకాలుగా నువ్వు పరిచయం అంటే ఏంటంటే ఒక లీడ్ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ అయితే మామూలుగా మనకు సేమ్ మళ్ళీ సేమ్ ఫిల్మ్ స్కూల్ లో నుంచి రాలేదు లేకపోతే ఏడీగా పని చేయలేదు అలాంటిది చాలా క్రాఫ్ట్స్ మీద మినిమం ఐడియా బేసిక్ ఐడియా ఉండాల్సి వస్తుంది డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు అసలుంటిది యాక్ట్ చేస్తూ డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంత ప్రెషర్ ఉండింది అసలు అది డబ్ స్మాష్ నుంచి డైరెక్టర్గా మా అంటే ఒక యాక్టర్ నుంచి డైరెక్టర్గా మారాల్సినటువంటి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మారినావు ఎంత ప్రెషర్ ఉండింది ఎలా హ్యాండిల్ చేసినావు ప్రెషర్ అంటారా ఫస్ట్ నేను చాలా సినిమాలు చేస్తూ వచ్చిన కదా ఎప్పుడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఫేమ్ నాకు రాలేదు కాబట్టి నేను యాక్టర్గా ఎప్పుడు నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన చాలా మంచి మంచి క్రిటిక్స్ కూడా నా
అట్లా నాకు కొంచెం ఒక స్టెప్ నేను ఎహెడ్ వెళ్ళొచ్చు అన్న ఉద్దేశంలా రాసుకున్నారా సో రాసుకునేంత వరకే నేను ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించిన దీనివల్ల ఒకవేళ ఈ సినిమా పోతే నాకేమైనా అవుతుందా నాకేం లేదు వెనకాల బ్యాగేజ్ లేదు ఐ మీన్ పెద్ద నాకు పెద్ద బర్డెన్ లేదు పోయినా వీడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన రా వాడు తీసి రిలీజ్ చేసిన రా బాబు వాడికి ఏ సపోర్ట్ లేకుండా అన్న నాకు గుడ్ విలే ఉంటుంది తప్ప కానీ ఏముండదు అన్న ఒక ఒక అది ఉండే రెండోది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన యాక్టింగ్ కెరియర్ లైఫ్ రావట్లేదు అన్న ఒక కసి ఉండే ఈ రెండు నా ప్రెషర్ అంతా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి రెండు అస్త్రాలు లాగా అయ్యే పని చేసినాయి సో నేను డెఫినెట్లీ నాకు చాలా బర్డెన్ అయింది యాక్టింగ్ చేస్తూ డైరెక్షన్ చేస్తూ మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ సీన్ చూసుకోవాలి రాకపోతే మళ్ళీ రావాలి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే లేదు లేదు ఇది నేను చూస్ చేసుకున్న లైఫ్ నేను ప్యానిక్ అయితే నా టీం అంతా ప్యానిక్ అవుతుంది అంత కొత్తలు సో అది అవ్వకూడదు అన్నది నాకు అక్కడ స్ట్రాంగ్గా నేను అది స్టార్టింగ్ ఫేజ్లోనే ఫిక్స్ అయినా సో దానివల్ల చేసుకున్నా రాక్షస కావ్యం స్టార్ట్ చేసే రోజు నువ్వు అప్పటికి రామన్న యూత్ అయిపోయిందా లేదు లేదు రామన్న యూత్ మొత్తం రాసుకొని చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఎవరు నన్ను అమ్మట్లేదు నీ అమ్మ నాకు కథలు రావట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు దామన్న ఫోన్ చేసి ఇట్లా అనుకున్నావు కథ వింటావా అని అన్నాడు అంటే నువ్వు తెలుసు నువ్వు రామన్న ఇది స్టార్ట్ చేస్తున్నావని బట్ ఒకసారి వచ్చి ఇనిపో కథ ఒకసారి అని అన్నాడు నేను ఆల్రెడీ సినిమాతో నేను అప్పుడే ఒక యాడ్స్లో చేసినా నేను అండ్ ఈ కథ గురించి లైన్ అవుట్ లైన్ తెలుసు నాకు పవన్ గడ్ ఒకసారి అన్నాడు ఇందామని పోయినా కథ వినంగానే ఇది చేసిన తర్వాత నా సినిమా నేను స్టార్ట్ చేసుకుంటా నాకు ఎట్లా అప్పటికి కంప్లీట్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా లేడు నేను మన దీని ఏమైనా క్రౌడ్ ఫండింగ్లోనే వెళ్తున్నా ఈ సినిమా చేయకపోతే నేను డెఫినెట్లీ ఏదో ఒకటి అయితే మిస్ అవుతా నేను ఏదైతే నాకు రావట్లేదు రావట్లేదు అనుకుంటున్నా అది తిరిగి తిరిగి నా దగ్గరకు వచ్చింది ఈ అమ్మ అసలు దీన్ని మిస్ చేసుకుంటే వేస్ట్ నేను దీని గురించే కదా నేను ఫస్ట్ ఎయిడ్ అవుతున్నది అని అనుకున్నా సో ఫిక్స్ అయిపోయి రామన్న రాక్షస్ కావ్యం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినప్పుడు దీంట్లో చిన్న లుక్ చేంజ్ ఉన్నది ఆ లుక్ చేంజ్ని రామన్న యూత్కి మ్యాచ్ చేసుకొని అప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన షూట్ అది అసలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళ లాంటి వాళ్ళు అంటే మాతో పాటు ఎప్పుడైతే రెగ్యులర్గా కలిసే వాళ్ళని చూసే వాళ్ళని కలిసి ట్రావెల్ చేసాం సినిమాల్లో ఒక రకమైన ధైర్యం ఇస్తారు అంటే ఒక పట్టుదల మొండి ధైర్యం అంటే చూద్దాంలే ఏదో అవుతుంది అన్నట్టుగా ఒక హోప్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే కొంచెం డల్ అవుతామో వీళ్ళు ఉన్నారు కదా ఎగ్జాంపుల్స్ మన ముందు అనిపించేలాగా వస్తుంది దానికి థ్యాంక్ యూ అండ్ డైరెక్టర్స్ చూసి ఉంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా మంచి డైరెక్టర్ కమల్ హాసన్ గారు తర్వాత కాలంలో ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్గా ఎగ్జాంపుల్స్ సెల్వరాఘవన్ గారు ఎస్ జయసూర్య గారు దాసరి గారు మంచి యాక్టర్లు వాళ్ళు దాసరి గారు అంటే డైరెక్ట్ ఎంత బాగా చేస్తారు యాక్టింగ్ కూడా ఎంత బాగా చేస్తున్నారు సో అలాగా మీరు కూడా రేపు మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మీరు అట్లా మళ్ళీ రేపు డైరెక్ట్ చేసుకుంటూ యాక్ట్ చేసుకుంటూ బిజీ ఉండాలి మాకు కూడా ధైర్యం వస్తుంది సో మీ లోపలి డైరెక్టరు ఒక డైరెక్టర్ కథ చెప్పినప్పుడు ఎంతవరకు ఏ ఇది ఇలా ఉండొద్దు లేకపోతే ఇది ఇలా ఉంటే బెటర్గా ఉంటుంది ఏమో అని ఎంతవరకు డైరెక్టర్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు తన తను మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు క్రేజీ క్వశ్చన్ ఇది దీని మీద మంచి టైం దొరికింది మాట్లాడడానికి ఇప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఓకే అన్వేష్ అన్వేష్ మైకేల్ కొత్త పురుడు తీసిన డైరెక్టర్ వాడే ఇంకా హీరో అన్నాడు వాడే రాసుకున్నాడు ఇంకా వాడికి నచ్చిందల్లా పెట్టుకొని ఏది పడితే అది తీసేసిండు అయిపోయింది ఇక్కడికి ఓకే కొమ్ములు కనిపిస్తున్నాయి క్లియర్ కొమ్ములు కనిపిస్తున్నాయి మనం వెళ్ళి అప్రోచ్ అయినప్పుడు డైరెక్టర్గా వీని పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్టర్స్కి వచ్చేది ఎందుకంటే ఇప్పటికీ అదే మనం అనుకున్నట్టు ఏదో ఒక రకంగా కొత్త పురుడు సెన్సేషన్ అయిపోయింది ట్వంటీ ట్వంటీలో రిలీజ్ అయ్యి ఆహాలో రిలీజ్ అయ్యి దాని తర్వాత ఎంతమందికి నచ్చిందో అంతమందికి ఇన్సెక్యూరిటీస్ కూడా వెళ్ళిపోయినాయి ఈ టైంలో డీల్ చేసినప్పుడు ఎట్లుండే అంటే ఏం మాట్లాడాలన్నా యాక్టర్గా భయం అప్పుడు మేబీ ఇది ఇది దీనికన్నా బెటర్గా వర్క్ అవ్వచ్చేమో అంటే అది ఎట్లా కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా వెళ్ళిపోతుందో అని ఆరు సినిమాలు ఏమో వదిలేసిన తిరుగు ఆరు సినిమాలు వచ్చి రెండు మూడు పూజలు అయ్యి పూజలు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయి అడ్వాన్స్లు ఇచ్చి అడ్వాన్స్లు రిటర్న్ అడిగి నేను ఇచ్చేసి ఇట్లాంటివి కూడా జరిగిన తర్వాత ఇంకా నేను ఏం చేద్దాం డిసైడ్ అయినా రెండు మూడు సినిమాలు వదిలేసిన ఇంకా అప్పటికి ఏఎం ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అన్వేష్ మైకల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన నేను ప్రొడక్షన్ హౌస్ షూట్ అవుతుంది ఫిలిం దుదేక్లా షూట్ అవుతుంది ఒక షెడ్యూల్కి ఏదో వేసినట్టున్నాం అంతే కదా ఒక షెడ్యూల్ వేసిన తర్వాత శ్రీమాన్ కాల్ చేసిండు దామన్న ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ చెప్పిండు ఇది ఇది పరిస్థితి శ్రీమాన్ తెలుసు కదా అంటే నాకు తెలుసు కథ కూడా అప్పటికి నాకు ఐడియా ఉండే మనం ముగ్గురం యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు శ్రీమాన్ చెప్పుండే
శ్రీమంతో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా శ్రీమంత్ చెప్పింది నేను నేనైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ముందు నుంచి నేను నేను స్కెచ్లు వేసుకునేది ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా ఉంది దీన్ని వేరేలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనడు ఎగ్జైట్ అయిపోతున్నాడు ఈ ఇది కథర్నాక్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేజర్గా డైరెక్టర్స్గా ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వేరే బ్యాడ్ నేమ్ ఉన్నది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ కథ స్క్రీన్ ప్లేలు డైలాగులు అన్నీ కూర్చొని పెట్టి గెలికి రాసేసి ఏదో చేస్తారు అని నేనైతే ఏం చేయలేదు డైరెక్టర్ చెప్తారు యాక్చువల్గా పని చేసిన డైరెక్టర్ నా దగ్గర నేను మోర్ దాన్ డైరెక్టరు ఈవెన్ నా సినిమా డైరెక్షన్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక యాక్టర్గానే నా పాయింట్స్ ఎక్కువ నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఐ మీన్ డైరెక్టర్ అయినా అన్నది కాదు నేను యాక్టర్గా పెళ్లి చూపులు చేస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ఆ ఫ్రీడమ్ ఖచ్చితంగా నేను తీసుకుంటే ఆ ర్యాప్ పెంచుకొని ఐ మీన్ నాకు అదే ఇష్టం అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఈ సీన్ ఇట్లా ఉంది అనుకో నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నా ఎంతవరకు చేస్తే మంచుకుంటానని డైరెక్టర్తో నేను మాట్లాడతా నేను డైరెక్టర్ అయినా కదా అని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళ కథలో ఏలు పెట్టడం అయితే అసలు నా స్క్రిప్ట్లోనే నేను చాలా సార్లు యాక్టర్ ఎంతవరకు చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఉంటుంది సో అది చాలామంది అడిగిరు నన్ను ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అయిపోయినావు కదా ఏంది వాడు యాక్టింగ్ చేస్తలేడేమో ఏమి ఉండదు యాక్టర్ ఫస్ట్ ఏ డైరెక్టర్ ఒప్పుకుంటాడు ఒకవేళ వేరే యాక్టర్ వచ్చి నాకు ఇది మార్చలేదు మార్చే మార్చేసి యాజ్ అ యాక్టర్గా నేను ఎనీ సినిమా ఈవెన్ నా సినిమా అయినా ఎవ్వరి సినిమా అయినా యాక్టర్గానే నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతా డైరెక్టర్తో ఏ డైరెక్టర్తో వర్క్ చేసినా ఎందుకంటే డైరెక్టర్కు ఒక విజన్ ఉంటుందిరా యాక్టర్ దాంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మ్యాచ్ చేసినా సినిమా వర్క్ వర్కౌట్ అవుతుంది యాక్టర్ గారు వీని ప్రపంచాన్ని డైరెక్టర్కి ఇరికిచ్చే ప్రయత్నం చేసిన అనుకో మొత్తం మొదటిగా మోసం వస్తుంది సో అదైతే నేను ఫస్ట్ నుంచి వెరీ కాన్షియస్ ఉన్నా చాలా సినిమాలు కూడా అట్లా వచ్చి ఫక్కనే ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నా ఉంటే మీరు వాళ్ళు డైరెక్టర్లు అయిపోయారు యాక్ట్ చేస్తారా అనే డౌట్స్ కూడా వస్తాయేమో సో అలాంటి మీకు ఆన్సర్ ఏంటి అంటే అక్టోబర్ సిక్స్త్ అక్టోబర్ సిక్స్త్ డైరెక్టర్గా ఉంటామంటారా యాక్టింగ్ కూడా చేస్తామంటారా రెండు చేస్తామంటారు బరాబర్ రెండు చేస్తాం అదే మనం సినిమాలు ఉండనీకి వచ్చినాం రా ఓకే బరాబర్ యాక్టింగ్ డైరెక్షన్ రెండు చేస్తాం సో నువ్వు ఇప్పుడు దాకా చెప్పినట్టు ఒక నలభై మందికి అట్లా కథ చెప్పను రెండు వేల పదహారు నుంచి మేబీ లాస్ట్ ఇయర్ షూట్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు టోటల్ షూట్ స్టార్ట్ చేసింది ఓకే రాక్షస్ కావ్య ఓకే సో ఇప్పుడు రిలీజ్ ఇప్పుడు అవుతోంది సో ఈ స్పాన్ లో ఇంట్లో ఎట్లాంటి ప్రెషర్ ఉండే అంటే సర్వేవల్ సంబంధించి కావచ్చు సినిమాకి సంబంధించి కావచ్చు నీ మీద ఎట్లాంటి ప్రెషర్ ఉండే అమ్మ నాన్న నుండి బేసిక్ లెవెల్ ప్రెషర్ అయితే అందరి మీద ఉంటది తిరుపతి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రెషర్ అయినా సరే వాడు ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే ఫస్ట్ అనుకుంటే ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పెళ్లి ఈఎంఐలు కడుతున్నామా చేస్తున్నామా టైం కి మన అప్పులు తిరిపోతున్నాయా రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాయా పెట్రోల్ కి అవుతున్నాయా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు కూడా మేము చాలా స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ చేసి అంటే వాళ్ళ భయాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి లోపట కానీ నా వరకు తీసుకురారు ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది ఎందుకు ఉండదు చెప్పి ఇప్పుడు పక్కన వాడు అడుగుతాడు ఏం పోయి దావత్ పోతాడు ఏం మీ పిల్లగాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇంకెన్ని రోజులు అని తిరుగుతాడు చేస్తాడు ఇక పెళ్లి చేయరు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే పెళ్లి ఓ మనిషి ముప్పైకి దగ్గరకు వస్తుండంటే కథ మానికే బ్యాండ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది పెళ్లి 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 అని వాడు పైసలు సంపాదిస్తుందా లేదా అని తర్వాత ముచ్చాడు ఇదే మెయిన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు చెప్పాలంటే నేను ఇంట్లో ఎక్కువ ఉండేటోని కాదు అసలు ఏమైతుంది ఫ్యామిలీలా మన అప్పులు ఏంది పంచాయతీలు ఏంది మన నేను ఎంత సంపాదిస్తే అప్పులు తీరుతాయి ఎంత జల్ది మనం సెటిల్ అయ్యి ఇవి ఏం నాకు ఉంటాయి లోపల కానీ సినిమా కొడితే ఇవన్నీ ఒక్క రోజులు వెళ్ళిపోతాయి కదా అనేది నా పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సినిమాలో మనకి ఎట్లా మారి ఒక సక్సెస్ వచ్చిందంటే నువ్వు ఎంతకాలు తిరిగి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇక సో అంటే నాకు నువ్వు అంటే నేను ఇప్పుడు నేను నాటకం షార్ట్ ఫిల్మ్ సినిమా మూడు మీడియమ్స్ చేసిన నువ్వు షార్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి సినిమా సో షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ నుంచి ఒక ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అవుతున్నప్పుడు అది ఎంత అడ్వాంటేజ్ ఎన్ని ఛాలెంజెస్ వస్తాయి అంటే లైక్ షార్ట్ డివిజన్ దగ్గర నుంచి యాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ప్రొడక్షన్ ఎంత ఈజీ అవుతుంది ఎన్ని చోట్ల ఇంకా బెటర్ రావాల్సి వస్తుంది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు డెఫినెట్గా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేయడం వల్ల ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది చాలామంది ఫిలిం స్కూల్స్లోకి వెళ్తారు నేర్చుకుంటారు మంచి మంచి గెస్ట్ లెక్చర్స్ వస్తారు చేస్తారు ఇవన్నీ డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతాయి కానీ ఇవన్నీ థియరిటికలే కానీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది నువ్వు టక్కుమన్ పోయి ఒక సుకుమార్ గారి దగ్గరనో లేదంటే రాజమౌళి గారి దగ
ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా సరే వీడేదో టైం పాస్ చేస్తుంటారు అన్నట్టు ఉంటది కానీ మన లోపట ఉన్న సీరియస్నెస్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో వాళ్ళని అందరినీ కన్విన్స్ చేసి మనకి కావాల్సిన లొకేషన్ లను వాళ్ళ దగ్గర పోయి వాళ్ళని బతిమలు అడుకొని చేసి మనం సాయంత్రం వరకు ఖాళీ చేస్తాం వెళ్ళిపోతామని చెప్పి ఇట్లాంటి పంచాయతీలు మస్తు ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమైతే ఉంటుంది అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయడం వల్ల కథలు ఎట్లా రాయాలా ఏందనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది నేర్చుకుంటారు ఒక ఇది నాకు తెలిసి రామగోపాల్ వర్మ సార్ చెప్పారు డైరెక్షన్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ టాలెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నువ్వు జనాలను ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నావు అనేది పాయింట్ ఎంత తెలివిగా మేనేజ్ చేసి ఎంత తొందరగా నీ పని చేయించుకుంటున్నావు టాలెంట్ అనేది ఉంటుంది చాలా మందికి కానీ అదొకటే సరిపోదు మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకోవడానికి నువ్వు ఎంత పెద్ద కోర్సులు చేసినా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ రాదు నీకు దానికి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనేది ది బెస్ట్ వే అనిపిస్తుంది అండ్ ఆ ప్రాసెస్లోనే మిస్టేక్స్ చేస్తుంటాం కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వర్కౌట్ అయితే వర్కౌట్ అయినప్పుడు అది ఎందుకు వర్కౌట్ అయిందని ఆలోచిస్తాం కాకపోతే అది ఎందుకు కాలే దీనికి ఎట్లా బెటర్ చేయాలి సో ప్రతి ఒక్క వేలో నేర్చుకుంటూ పోవచ్చు అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ సో పర్టికులర్గా ఏదైతే మనం టీజర్లో చెప్పున్నాము లైక్ ట్రైలర్ కానీ నేను సినిమా చూశాను జయ విజయులు ఏదైతే పాయింట్ ఉందో అంటే లైక్ మైథాలజీ ఎక్కువ చదువుతావా అంటే లైక్ ఇలాంటి పురాణాలు కానీ ఇలాంటివి అని బాగా ఇంట్రెస్ట్ కానీ అంటే కోర్ పాయింట్ లాగా మీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసావు కదా సినిమా సో ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది అసలు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక సినిమాగా తీయొచ్చు అని నాకు నేను చదవా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకం పట్టుకుంటే నిద్ర వస్తుంది అంటే ఏ లెవెల్లో అంటే మా నిద్ర రాకపోతే నాకు చదువు నాకు ఏదో యావరేజ్ స్టూడెంట్ కానీ ఉంటుండే మా డాడీ నేను జల్దీ నిద్ర అవ్వాలని చెప్పి నాకు ఏం చెప్పింది అంటే ఒకసారి చిన్నప్పుడు ఒక టిప్ ఇచ్చింది సెవెంత్ క్లాస్లో ఎయిత్ క్లాస్లో నువ్వు పుస్త పుస్తకం పట్టుకుంటే నిద్ర వస్తుంది కదా బయట నిద్ర రాకపోతే మన చదువు ఒక రెండు మూడు నెలలు ఆటోమేటిక్గా నిద్ర వస్తుంది అంటే ఆ లెవెల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు పుస్తకం పట్టుకుంటే టైం నిద్ర అవుతుంది అట్లా ఉంటుండే నాకు చదవడం అంటే అసలు కష్టం నాతో వింట ఎవరైనా చెప్తున్నప్పుడు వింట ఏదైనా సినిమా పరంగానో ఒక ఏదైనా ప్రవచనాలు మా అమ్మ పెట్టుకొని ఇంట్లో ఇంటుంటే ఓ చవ్వా అటు పడేస్తా అది చోలా పోతా ఉంటుంది నాకు ఎక్కడి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అంటే మా అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి ఆమెకి పిచ్చి దేవుళ్ళు కానీ మైథాలజీ కానీ ఇది కానీ చెప్పాలంటే నేను ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్ లాగా చేయలే నేను మా అమ్మ కింద అసిస్టెంట్ లాగా పనిచేసిన అనుకుంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆమె స్టోరీ ఎంత బాగా చెప్తుంది అంటే అంటే నీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆమె ఆమె లోపల ఆ స్కిల్ ఉంది షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎట్లా చెప్పాలా అనేది నేను మా మదర్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను అనమాట ఆ దేవునికి సంబంధించిన కథలు కానీ పౌరాణికాలు ఇవన్నీ సో అట్లా నాకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ సినిమాలు చూస్తుండే మా అమ్మ పక్క పండు చూస్తుంది నేను కూడా సినిమాలు చూస్తాను సో అట్లా నాకు మైథాలజీ మీద కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది అండ్ ముగ్గురికి అంటే నువ్వు డెబ్యుటెంట్ ఈ సినిమాతో కాబట్టి నీకు ఈ క్వశ్చన్ అడగను మీ ఇద్దరికి ఏంటంటే ఒక పదిహేను లైన్ అంకా లేకపోతే మనం ఏమంటారు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు కెరీర్లో లైక్ వికీపీడియాలో ఉండే ఫిల్మోగ్రఫీలు ఏవైతే ఉంటాయో అట్లా రాక్షస కావ్యం వస్తే గుర్తు వస్తే మీకు వచ్చే మెమరీస్ ఏముంటాయి దీని మీద ఒపీనియన్ ఏముంటుంది పది పదిహేను నెలల తర్వాత ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఒకటి చెప్తారా నేను ఇప్పటివరకు చేసిన దాంట్లో నేను చేసిన బెస్ట్ క్యారెక్టర్ రాక్షస కావ్యం దాంతో పాటు దాని తర్వాత రాముల ఈ రెండు నాకు లైఫ్ టైం ఇవి టాప్ టూ ప్లేసెస్లోనే ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూపర్ ఎందుకంటే రేపు పొద్దున యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నా టర్న్ మారిన ఈ సినిమా తర్వాతే అరే నీ అమ్మాయిడు ఇన్ని కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అని అనుకున్నా ఇదే సో అన్నిటికీ ఈ సినిమానే బేస్ బేసిక్గా సో అందుకని ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను నేను నేను చాలా ఎగ్జైటెడ్ అయిన క్యారెక్టర్ ఇది అదే చెప్తున్నా కదా ఇది రాముల వన్ టూ ప్లేసెస్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి రేపు పొద్దున ఎన్ని క్యారెక్టర్లనే వేయని నేను ఎందుకంటే ఒకవేళ నేను ఇంక ఇంతకంటే బెటర్ క్యారెక్టర్ చేసిన ఇదే దానికి బీజం కాబట్టి ఇదే ఉండిపోతుంది ఇట్లా నా మనసులో అండ్ నేను ఎంత ఎంజాయ్ చేసాను క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా ఫస్ట్ టైం నాకు యాక్చువల్గా సినిమాకి రిహార్సల్స్ ఆడిషన్ చేయబుద్ది కాదు ఎందుకనంటే యాక్టర్ అనేటువంటి ఇన్స్టింక్ట్గా చేస్తేనే అది న్యాచురల్గా వస్తుంది అన్నది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ కానీ ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్లకు చేస్తేనే బాగుంటుందని రియలైజ్ అయినా నేను శ్రీమాన్ మనోడు ఒకసారి చేద్దామంటే వద్దు బ్రో అంటే ఒక్కసారి ట్రై చేద్దాం బ్రో అని పోయినాక నేను ఒక రకంగా ఉన్నాను నేను ఇటున్నా ఆయన ఇటున్నాడు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది
ఆడనే చిన్న గుడిచెల్ల సెటప్ పెట్టుకుని అల్లనే తిని మొత్తం కలిసిపోయినా వాళ్ళతోటి మేకప్ వేసుకొని ఫస్ట్ నేను ఏ సినిమాకి మేకప్ వేసుకోలే కాబట్టి ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ కోసం అని చెప్పి వేసుకుంటుండే కదా అదొక కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు నీది బ్రో నాది నాది డిఫరెంట్గా ఉండే బ్రో నేను క్యారెక్టర్ ట్రై చే క్యారెక్టర్ పట్టుకునికే ట్రై చేసేది ఇప్పుడు ఏమో డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత జర తలకే పాడైపోయింది చదివితే తను చాలా చాలా డీప్గా చదివి అర్థం చేసుకొని దానికి ఒక అర్థం ఇస్తేనే అక్కడ ఆ ప్లేస్కి ఏమంటారు ఆ పొజిషన్కి ఏం ప్రాపర్గా డెలివరీ చేసిన ఫీలింగ్ ఆ పొజిషన్కి మ్యాచ్ చేసిన ఫీలింగ్ మనోడు చెప్పిన తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ ఛాలెంజింగ్ భయం అయింది క్యారెక్టర్ ఇది చాలా తేడా ఉన్నది క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు పోతున్నాడు వానికి ఒక వానికి మనకి ఏదో ఆడు ఆడు పిచ్చుకున్నాడు బేసిక్ వెళ్ళి చాలా చైల్డ్లెస్ ఉన్నాడు ఇడి ఎత్తు తిడిపోతున్నాడు అడి ఎత్తు ఆడిపోతున్నాడు ఫ్రెండ్ వచ్చి చెప్తే మట్టి అంటే అవు మట్టి తెల్లగా ఉంటుంది నల్లగా అవుతుంది అంటే ఆ కరెక్టే అంటున్నాడు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇది వీని మెంటల్ స్టేట్ వన్ మెంటల్ స్టేటస్ ఎట్లుంది అక్కడ ప్రాపర్గా డెలివరీ చేయాలి అది చాలా టాస్క్ సో నేను ఇంకా ప్రిపేర్ అయ్యేది రోజు ప్రిపేర్ అయ్యేది ఈ క్యారెక్టర్ని ఎట్లా డెలివరీ చేయాలి ఈరోజు సీన్ ఉన్నది సో రాక్షస కావ్యం టు మీ ఓ క్యారెక్టర్ని పట్టుకోడానికి చేసిన ప్రయత్నం అనిపించింది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నం అనిపించింది అదే యాక్టర్గా ఇప్పుడు మనం అన్నీ రాసుకుంటాం కదా ఇంకా సినిమా హీరో హీరోయిన్ విలన్ మాస్ మసాలా పాటలు పర్ఫెక్ట్ దీంట్లో లేవు వీడే హీరో వీడే విలన్ వీని క్యారెక్టర్ ఆర్క్ వీనికి ఉంది వాడు వాడు అజయ్ గారు చేసుకున్న దానికి వాన్ క్యారెక్టర్ ఆర్కి వానికి ఒక దరిద్రం ఉంది ఈ దరిద్రాలన్నీ ఒక దగ్గర మ్యాచ్ అవుతున్నప్పుడు వీటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి చేసే ఆ తపన అదే నాకు నీ రోల్ ఎంత బాగా నచ్చిందంటే సినిమా చూసి వచ్చి సినిమా వాడిని ఇమిటేట్ చేసి ఉండడం అదైతే రకరకాల కాస్ట్యూమ్స్లో ఇంప్రెస్ చేయడం ట్రై చేయడం క్రేజీ అనిపించింది నాకు ఆ రోల్ డిజైన్ క్యారెక్టర్ అది బావు అనిపించింది తర్వాత నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ని దేవుడు అనుకుంటే ఎట్లయితే జయ విజయులు అని ఏదైతే ముందు వాళ్ళు ఉంటారు అట్లా శ్రీమాన్ ఒక వెంకట కళ్యాణ్ ఉంటారు సో వెంకట కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేశాడు అన్ని రోల్స్ ప్లే వాడు వెంకట్ బేసిక్ గా వాంది నాది జర్నీ లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ సౌత్ ఉన్నప్పుడు ఆడు నా క్లాస్మేట్ అట్లా స్టార్ట్ అయింది వాడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నేను స్టార్ట్ ఫిల్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇద్దరు కలిసి స్టార్ట్ చేయడు కానీ పోన్ 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 పోను మా ఇద్దరు ర్యాప్ ఏ లెవెల్లో పెరిగిపోయింది అని అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు ఒక నైంటీ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది అంటే వాన్ థాట్ ప్రాసెస్ నా థాట్ ప్రాసెస్ అంటే నేను నేను చెప్పాలనుకుంటున్నప్పుడు వానికి అర్థమైపోతుంది ఏం చెప్పబోతున్నాడు అని అట్లీస్ట్ వాడు ఒక నైంటీ పర్సెంట్ గెజ్ చేయగలుగుతాడు ఎగ్జాక్ట్ కాకపోయినా అట్లనే నేను కూడా అదే వాడు ఎట్లా అంటే ఆల్మోస్ట్ వాడు మూవీ కో డైరెక్టరు ఎడిటర్ కలరిస్ట్ కొన్ని సా మెజారిటీ టైంలో వాడే ఏడి ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కొన్నిసార్లు వాడే వాడే ఇక రకరకాల వాడు ఏ రోజు వాడు ఒక ఎడిటర్ కలరిస్ట్ జనరల్ గా వీళ్ళు స్టూడియో నుంచి బయటికి రాదు కానీ వాడు పాపము హార్డ్ డిస్క్ మోషన్ దగ్గర నుంచి బాగో బాగో పొద్దునంత షూటింగ్ లో పోంగనే చిన్న చిన్నగా డిఐటి పనులు చేసుకొని అంత డేటా అంతా బ్యాకప్ చేసుకొని అవి కరెక్ట్ వచ్చినా లేదా ఇమీడియట్ స్విచ్ చేసేస్తుంటాడు అప్పుడే కో డైరెక్టర్ ఉంటాడు ఆఫీస్ కి వచ్చిన తర్వాత ఎడిటర్ అయిపోతాడు దాని తర్వాత మళ్ళా రేపటి దాని షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేస్తుంది మళ్ళా కో డైరెక్టర్ అయితాడు నేను తీసుకున్న ప్రెజర్ ప్రెషర్ స్ట్రెస్ కంటే కూడా వాడు తీసుకుంది ఎన్నో రేట్లు ఎక్కువ బట్ మీరు క్యాస్టింగ్ ఎలా చేసారో కానీ స్పాట్ ఆన్ అంటారు కదా అట్లా ఒక దయానంద్ రెడ్డి అన్న కానీ ఆ చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి మదర్ రోల్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు అసలు లైక్ వీళ్ళు నిజంగా బస్తీలో ఉంటారేమో అన్నట్టు ఉంది కానీ వీళ్ళు యాక్టర్లు వీళ్ళతో ఒక సినిమా తీస్తున్నారు అనిపించాలి సినిమా చూస్తున్నంతసేపు చిన్న పిల్లలు ఎంత బాగా చేశారు అసలు వీళ్ళ చైల్డ్హుడ్ ఎపిసోడ్లో చేసిన వాళ్ళు కానీ అసలు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళే న్యాచురల్ అంటే వాళ్ళకి వర్క్ షాప్ చేశారా లేకపోతే వాళ్ళ నిజంగా ట్రైన్డ్ యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ పిల్లలు యాక్చువల్గా మేము చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ల కోసం చూస్తున్నాం వీళ్ళ యంగర్ వర్షన్స్ చూస్తున్నప్పుడు నేను స్లమ్కి పోయినా చిన్న చిన్న రెక్కీ చేసుకుంటున్నా అది ఇది ఆ పీ ఆ టైం పీరియడ్కి సంబంధించిన లొకేషన్స్ చూసుకుంటున్నా నేను చిన్న చిన్న స్టేజింగ్ ఏదో చేసుకుంటున్నా ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చి ఆ గుడిస బయటికి వెళ్ళి గుడిస లోపలికి చూస్తున్నారు నన్ను నాకు ఎందుకో ఒక మీద పడ్డది తమ్ముని మీద యంగ్ యంగర్ క్యారెక
సరే మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా ఉంటే తీసుకురారా మాట్లాడతా నేను ఒకసారి అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళ అమ్మని పట్టుకొచ్చాడు వాళ్ళ అమ్మ అన్నది సార్ మాట చేస్తాడు యాక్టింగ్ అని చెప్పేసి అంటే సరే సూపర్ ఇంకొకటి దొరికితే చాలు మనకు మన క్యాస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అన్న దాంట్లో ఇంకొకడు కావాలమ్మా ఇంకెవరన్నా ఉన్నాడు మా పెద్ద కొడుకు ఉన్నాడు అని ఒకనుకో సిద్ధర్ దొరికి మన సినిమాలో వీళ్ళిద్దరు యాక్చువల్ బ్రదర్ ఇదేనమ్మా లక్కీగా ఏంటంటే రియల్ రియల్ బ్రదర్స్ నేను చూసిన సిమిలర్ ఉన్నారు ఎగ్జాక్ట్ గా రియల్ బ్రదర్స్ చాలా మంది కన్ఫ్యూస్ అవుతుండే షూటింగ్ లా నాకు వచ్చింది ఒక అంటే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ రివీల్ చేసి ఎప్పుడైతే లేట్ తర్వాత వస్తుంది కదా సినిమాలో ఇది ఆ క్యారెక్టర్ కదా అనుకున్నాను ఈ క్యారెక్టర్ లో చూపించాడు మళ్ళీ ఈ క్యారెక్టర్ కూడా అదే కనబడుతుంది ఏంటి అనుకున్నాను తర్వాత చూస్తే ఇద్దరు ఉన్నారు ఇంత యాక్యురేట్ గా ఎలా పట్టారు అబ్బా అనుకున్నాను నేను అది కోయిన్సిడెన్స్ ప్యూర్ కోయిన్సిడెన్స్ అది మేము ఎత్తడము మేము ఆల్మోస్ట్ ఇంకా గివ్ అప్ ఇచ్చేస్తామే ఎవరో పెట్టేసుకుందాము అంటే ఎత్తుకుంటే వాళ్ళే వచ్చారు రోల్ ని నేను వాళ్ళని ఎత్తుకుంటా పోలే వాళ్ళే ఎత్తుకుంటా వచ్చారు బేసిక్ గా అప్పుడప్పుడు అయితే అట్లా వీళ్ళు అంటే యాక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ అయినా కూడా యాక్టర్ రోల్స్ కోసం వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ పనాలు చేసుకుంటారు బట్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కూడా అయినప్పుడు ఆయనకి వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది ఎలా చేయాలో తెలిసినప్పుడు నీకు లిబర్టీ ఎంత ఉండింది ఆనెస్ట్గా మాట్లాడాలంటే దామన్న డైరెక్టర్ అన్న సంగతి నాకు అప్పటికి తెలియదు నేను కథ చెప్పినప్పటికీ ఓకే అంటే అన్న డైరెక్ట్ చేస్తుంటారు అన్న విషయం నాకు తెలియదు ప్రొడ్యూసర్ అనే అనుకుంటున్నాను నేను కానీ తర్వాత తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఆయన గురించి తెలుస్తున్నప్పుడు అచ్చా అన్న డైరెక్షన్ కూడా చేస్తారా దాంట్లో ఉండే కానీ షూటింగ్ లో ఏ రోజు కూడా ఆయన రెగ్యులర్ గా వచ్చాడు లొకేషన్ లో ఉంటుండే కానీ ఎప్పుడు కూడా వచ్చి ఇదెందుకు ఇట్లుంది ఇదెందుకు అట్లుంది దీని ఇట్లది దీని అట్లది అంటే ఆయన ఒక డైరెక్టర్ ని ఇంట్లోనే మర్చిపోయి ఒక ప్రొడ్యూసర్ లాగానే లొకేషన్ కి వచ్చాడు నన్ను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిలీవ్ చేశాడు ఆ పరంగా నాకు కంప్లీట్ లిబర్టీ మేజర్ గా అంటే ఫస్ట్ టైం తీసేటప్పుడు చాలా వరకు చూస్తూ ఉంటాం కదా అంటే చాలా రకాల రెస్ట్రిక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి బడ్జెట్ వైజ్ కావచ్చు లొకేషన్స్ వైజ్ కావచ్చు యాక్టర్స్ వైజ్ కావచ్చు సో దాన్ని తప్పట్లేము ప్రొడ్యూసర్ ఉంటేనే సినిమా ఉంటుంది మనం ఉంటుంది సో ఫ్రీడమ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో లక్కీ ఆయన కూడా డైరెక్టర్ గా మేబీ బెటర్ గా అర్థమై ఉంటది అర్థమై ఉంటదేమో కాబట్టి మేబీ నాకు ఆ లిబర్టీ ఇచ్చిండేమో అనుకుంటున్నాను షూట్ లో ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ లంచ్ టైమ్ లోనే కనబడుతున్నాను మేము మా పని మేము చేసుకుంటుండే నాకు ఆ రోజు ఎంత ప్రౌడ్ గా అనిపించింది అంటే అంటే ఒక ఆడిషన్ ఒక ఆడిషన్ తీసుకుంటాడు అని నాకు ఆడిషన్ తీసుకున్న వ్యక్తి ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుకున్న సినిమా బలగం వేణు టీజర్ లాంచ్ రోజు ఎంత పొగిడాడంటే చాలా సీన్స్ నాకు అందులోంచి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఎలా పిక్చరైజ్ చేయాలి ఎలా పట్ రాబట్టుకోవాలి యాక్టర్స్ నుంచి న్యాచురల్గా తీసుకోవాలన్న దానికి నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ లా సెట్ చేశాడు అన్నది అసలు చాలా చోట్ల కూడా వింటూ ఉండేవాడిని కదా నేను కొత్త పూర్వ తర్వాత సీన్ వచ్చింది కానీ ఎంత అంటే లైక్ పరేషాన్ షూట్ చేసినప్పుడు కూడా నా మదర్ రోల్ చేసిన ఆవిడ ఆవిడ ఎన్నిసార్లు చెప్పారు అసలు అన్వేష్ వల్లే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అన్వేష నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చాడని సో ఆ రకంగా చూస్తే మంచి గొప్ప పని చేసాం అంటే ఒక రకంగా ఒక ధైర్యం ఇచ్చినావు అవకాశాలు ఇచ్చినావు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి సో అది గొప్పది అండ్ అబ్బాయి సినిమా రిలీజ్ అయింది సినిమా రిలీజ్కి ముందు రిలీజ్కి తర్వాత అంటే యాక్టర్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ మెంటల్లీ ఎలా ఉన్నావు మెంటల్లీ ఫైన్ రా నేను ఒకటి చెయ్యాలనుకున్నా చేసిన సో నేను ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇంకా ఐ మీన్ అంటే ఇప్పుడిప్పుడే దాని దగ్గర బ్యాడ్ అంటే నెక్స్ట్ ఏంది ఏం చేయాలా ఇవన్నీ ఒక డైలమా లేదు యాక్చువల్గా నేను నేను ఓ రకంగా లక్కీ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే సినిమా అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత జనాలు నన్ను యాక్టర్గా చూస్తారా డైరెక్టర్గా చూస్తారా అసలు ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత మనల్ని ఎవడ అప్రోచ్ అవుతాడు మనమే అప్రోచ్ కావాలా ఇన్ని పనికి మాల పెంటలు అంతా ఉంటాయి కానీ అది ఎక్కువ ఆలోచించకుండా ఇమ్మీడియట్లీ నేను నాది ఇంకో సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది అటు వదిలేసి ఇటు ఈ ట్రాక్ లకు దిగిన సో ఆ రకంగా నేను లక్కీ అనుకుంటా రెండు ప్యారల్గా స్టార్ట్ అయ్యి రెండు నా ప్రెషర్ని కట్ డౌన్ చేసే టైంలోనే వచ్చినాయి విత్ ఇన్ మంత్ రిలీజ్ అవుతుంది విత్ ఇన్ మంత్ విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ డేస్ టైంలో రిలీజ్ అవుతున్నాయి అది ఆ రకంగా నేను లక్కీ అది ఇది కనుక లేట్ రిలీజ్ అయ్యి ఉండుంటే నత్తి ఖరాబ్ అయ్యింది నాకు అంటే అర్థం కాకపోయేది ఇప్పుడు నేను ఎట్లా నేను నెక్స్ట్ ఏ
ప్రొడ్యూసర్ జార్జ్ రెడ్డి సినిమాతో నాకు కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇచ్చినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ అండ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్తో మనం పనిచేసి జార్జ్ రెడ్డి రావడానికి ఇండైరెక్ట్ రీజన్ అతలకు తల పాతాలు అవునా అతలకు తల పాతాలం అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినందువల్ల నాకు ఇంకొక కుమార సంభవం అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి కుమార సంభవం చేయడం వల్ల జార్జ్ రెడ్డికి లింక్ వచ్చింది జార్జ్ రెడ్డి నాకు కూడా లింక్ ఉంది దామన్న 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 ఫస్ట్ జీవన తర్వాత దామన్ననే ట్రై చేద్దాము మనోడు మంచి యాక్టర్ చూద్దాము అని అన్నారు ఎందుకంటే మిగతా టీం ఎవరు ఒప్పుకోలే సీరియస్ రోల్ ఎందుకు వినికి కామెడీ రోల్స్ చేస్తుండు కదా అని అంటే లేదు ట్రై చేద్దాం దాందే ముందు అని సో దామన్న పిలిచి దీమన జీవన పిలిచి ఫస్ట్ టైం మెదక్లా గుర్తుందని రిహార్సల్ చేసినాము ఒకటే సీన్ చేసినాం కథ మీకు ఆ తర్వాత అందరికీ ఎవరి గాడికి అన్నీ క్లియర్ అయిపోయినాయి ఇది అవసరం లేదు మనము వదిలేద్దాం మా నా క్యారెక్టర్కి అని అది చెయ్యడం వల్లనే ఆ ఇంపాక్ట్ దామన్నకు ఉన్నది దామన్న నమ్మిండు కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ నాకు ఈ క్యారెక్టర్కి పిలిచిండు ఆ రెండు ప్రొడ్యూసర్లు ఒకటి అవ్వడం నా అదృష్టం లేకపోయింటే పిల్లరు కదా రా జనరల్గా ఇప్పుడు జార్జ్ రెడ్డి అయిపోయాక జోక్ రా ఒక ఆఫీస్ పిలిచి మస్తు చేసినప్పుడు నువ్వు సీరియస్ నువ్వు మన సినిమాలో ఒక రోల్ అట్లనే ఉంది సేమ్ సార్ ఆడిషన్ చేద్దామని అంటే మరి ఏం చూసినావు రా నువ్వు నాకు సో నాకు అట్లాంటివి కూడా తలిగినాయి ఆ టైంలో పిలిచి ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్ అంటే నిజంగా అది దామన్నతో నాకు మూడు ఇన్సిడెంట్లు ఉన్నాయి డబ్ స్మాష్ చేసి నేను పెళ్లి చూపులు చేసే కంటే ముందు ఈ గ్యాప్లా ఈ పూరుడు ఎవడో బాగా చేస్తున్నాడు అని మన సురేష్ అన్న ఉన్నాడు కదా జీఎస్ కెమిడియా ఆ అన్న దామన్నకు పరిచయం చేసే దామన్న బయటకు పిలిచి మాట్లాడి ఇప్పుడు బిత్రిసత్తి చేస్తున్నాడు అట్లా కాకుండా నువ్వేమైనా చేయగలుగుతావా అని అడిగిండు నువ్వు చేయగలుగుతావా నీతో ఒక ఛాన ఒక ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తా అన్నాడు నాకు భయమైంది ఎందుకంటే అన్న నాకు తెలిసి బిత్రిసత్తే ఎక్స్ట్రీమ్ దాన్ని దాటి చేయలేము దానికంటే కింద చేసినా కూడా వీటి మన ఇమిటేట్ చేస్తుండ్రా అంటారు సో ఆ ట్రాకే వద్దన్న నాకు నేను అది చెయ్యలేను అని చెప్పిన బట్ ఆయన ఎప్పుడు చేస్తా అన్న నా ప్రోగ్రామ్ అయితే రెడీగా ఉంటుంది నువ్వు చెయ్యి అని అన్నాడు కానీ నాకు ఐడియా రాలేదు ఏం చేయాలన్నా నాకు వర్కౌట్ కాలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ అన్నను జార్జ్ రెడ్లో కలిసిన సో ఒక దామనతో అయితే నా కెరియర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఉంది నాకు లింక్అప్ సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ చాలామంది ఫిల్మ్ స్కూల్స్ నుంచి లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు మీరు ఇష్టం ఉండి ఇండస్ట్రీ వైపు చూస్తుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి మీరు రెండు రకాలుగాను ఫేస్ చేశారు ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి మీరేం చెప్తారు స్టిల్ స్టిల్ వద్దాం అనుకుంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నారు ఆ వద్దాం అనుకున్నాడు ఒకటే చెప్తున్నా అది సినిమా అనే కాదు బిజినెస్ అయినా ఏదైనా నేను రెండేళ్ళలో కష్టపడి ఆ తర్వాత నాకు లైఫ్ వస్తే ఇల్లు ఉంటా లేకుంటే ఇంట్లో పోయి పని చేసుకుంటే ఇవన్నీ వర్కౌట్ కావు నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు నమ్ముకొని ఎన్ని రోజులైనా సరే నేను సాధిస్తా అని మొండిగా కూర్చుంటేనే ఏ ఫీల్డ్కైనా వెళ్ళాలి వాడు బిజినెస్ పెట్టాలన్నా కూడా అదే అవసరం ఇప్పుడు ఎందుకంటే నీకు ఎప్పుడు ఎట్లా తిరిగి తెలియదు రా డెస్టినీ అనేది కానీ నువ్వు హార్డ్ వర్క్ కంటిన్యూస్గా చేసుకుంటా పోతే ఏదో ఒక రోజు నీకు పేరు వస్తుంది నాకు ఎందుకు వస్తలేదు నేను ఏం చేయలేకపోతున్నా అని ఆలోచిస్తే అక్కడే స్టక్ అప్ అయిపోతావు బయలు కప్పలేక అల్లలనే ఉంటాం సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీకి రావద్దు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ ఫేమ్ ఎంత ఎర్లీగా వస్తుందో ఫేమ్ రాకపోతే ఫ్రస్ట్రేషన్ అంత దారుణంగా వస్తుంది సో ఈద డిప్రెషన్ వీక్తావు లేదంటే నువ్వు చాలా హై స్టేజ్కి వెళ్తావు ఆ రెండు నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే నీకు చాలా పేషెన్సీ ఉండాలి సో ఈ మూడు మైండ్లో పెట్టుకుని రావాలి నేను చాలా మందికి చెప్పినా ఇప్పటికీ నేను స్టిల్ స్ట్రగ్లింగే నెక్స్ట్ ఏమైతే మనకు తెలియదు ఒకవేళ సక్సెస్ అయినా ఐఎమ్ హ్యాపీ ఒకవేళ ఏం జరిగినా ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ ఆ ధైర్యం ఉంటేనే రావాలి ఇండస్ట్రీకి సో ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు అక్టోబర్ సిక్స్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందో అక్టోబర్ సిక్స్త్ ఇంకా సినిమాలు కూడా రిలీజ్ ఉండొచ్చు ఒక ప్రేక్షకుడు తన జేబులోంచి ఎనభై రెండు వందలు మూడు వందలు టికెట్ పెట్టి ఎందుకు రాక్షస కావ్యం చూడాలి మీరు ఇచ్చే ఏమంటారు ఎందుకు మీ సినిమా చూడాలని మీరు అంటారు కాంపిటీ ఫస్ట్ పాయింట్ అన్నట్టు కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది ఏ సినిమా కానీ ఉంటుంది ఏ ఎవ్రీ ఫ్రైడే అది ఒక ఎగ్జామ్ లెక్క అంత ఎవ్రీ ఫ్రైడే అవును ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలు వస్తాయి లేకపోతే ఒక పది సినిమాలు వస్తాయి ఒక వినర్ ఉంటుంది అంతే సింపుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జనాలకు నచ్చిన వాడు వినర్ రాక్షస కావ్యంకి ఎందుకు రావాలి అని అంటే ఆబ్వియస్ గా డైరెక్టర్ గా నేను కోరుకుంటా ప్రతి ఒక్కటి రావాలి అది కోరుకుంటాం కారణం ఏంటి అదే కోరుకో ఒక డైరెక్టర్ గా కోరుకోవడం అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఇది హిట్ అవుతుంది ఈ దీంతో మా దశ దిశలు మారిపోతాయి అది అనేది అం
అదే ప్రచారం చేస్తాడు ఇది నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ సో ఈ రోజు అంటే సినిమా తీయడం ఒక ఎత్తు అయితే పబ్లిసిటీ చేయడం ఇంకో ఎత్తు అయింది అంటే జనం వరకు సినిమా ఒకటి రిలీజ్ అవుతోంది ఈ థియేటర్లో ఉంది పలానా షో టైమింగ్స్ ఇవి అని చెప్పడం అన్నది ఒక ఈక్వల్ టు సినిమా తీయడం అంత అయిపోయింది దానికంటే ఎక్కువ దానికంటే ఎక్కువ అయిపోయింది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు అక్టోబర్ సిక్స్త్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు చాలా తక్కువ టైమే ఉంది ఫోర్టీన్ డేస్ ఫోర్టీన్ డేస్ థర్టీన్ డేస్ ఉంది అంతే సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు ఇది నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే అంటే ఇట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనే దానికి ఫస్ట్ అది అర్థమైతే నేను చెప్పగలుగుతా ఇట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది అనేది నేను నా ఇది నా డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ నేను నేర్చుకుంటున్నా అంటే రోజు రోజుకి మారిపోతుంది ఇప్పుడు జన ప్రతి ఒక్కటి ఒక ఒక సర్టన్ పీరియడ్ తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ చేంజ్ అయిపోతుంది రేడియో వచ్చింది టీవీ వచ్చింది సిఆర్టీ టీవీలు ఉండే ఎల్సీడీలు వచ్చినాయి ప్లాస్మాలు వచ్చినాయి ఎల్ఈడీలు వచ్చినాయి సో ఈ రకంగా ఒక ఫార్మాట్ చేంజ్ అయిపోతా ఉంటుంది మనకి అట్లనే ప్రమోషన్స్ కి కూడా ఒకప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ పోస్టర్స్ వాల్ పోస్టర్స్ వేస్తుండే వాల్ పోస్టర్ మీద తారాగణం దర్శకుడు నిర్మాత అని చెప్పి పలానా థియేటరు పలానా రోజు రిలీజ్ అని చెప్పి వేస్తాడు రాన్ 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 మార్కుంటే మార్కుంటే వచ్చింది ఏమైందంటే మీడియం ఎక్కువైపోయిందరా అప్పుడు మీడియం చాలా తక్కువ నువ్వు అప్పుడు యాడ్ లే మనం మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు ఏం చూస్తాం రా బయోస్కోప్ పెడితే నీ అమ్మాయి ఏం సినిమా లేదు అయితే మొత్తం వరుసగా ట్రైలర్లు వచ్చేది జర్నీలో అండ్ ఇంకోటి వాల్ పోస్టర్లే ఇప్పుడు అడ్డగోలు అయిపోయింది ఎంటర్టైన్మెంట్ యూట్యూబ్ ఒకటి అయిపోయింది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ఇన్నిట్లల్లో మన సినిమా కనబడాలంటే మనం ఇంక ఎంత చేయాలి ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయింది అంటే వాల్ పోస్టర్స్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది ప్రమోషన్ అట్లాంటిది ఇప్పుడు నువ్వు పోస్టర్ అతకబెట్టినా కూడా వాడు ఆ పోస్టర్ పక్కన నుంచి జనాలు నడుచుకుంటా పోతుంటారు కానీ మన ముఖం ఫోన్లు ఉంటుంది అంటే వాన్ని వన్ తలకాయ ఫోన్ల నుంచి ఇట్లా లేపి ఇట్లా ప్యాన్ చేసి ఇట్లా గొడవ మీద తీసుకుపోవాలంటే అది చాలా పెద్ద టాస్క్ సో ఐదర్ గొడ అందుకే ఆ గోడ మీద నుంచి ఆ ఫోన్ లాగా రావాలి సో మేము పేజ్కి వెళ్ళాలి వాళ్ళ ఫేస్ వాళ్ళ ఫేస్ ని నువ్వు టర్న్ చేయలేవు మనమే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాం కదా వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఉందో మనం అక్కడ పోవాలి ఇదే ఈ పాయింట్ నేను అప్పటి నుంచి చూస్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి అంతే సి నేను ఎవడో శ్రీమాన్ గాడు వీడు సినిమా తీసి ఈ సినిమా నేను చూడాలి వాళ్ళకి అవసరం లేదు అంటే పోయి నా గురించి సర్చ్ చేసి వీడెవడో రాక్షస్ కాం సినిమా తీసి నేను సినిమా చూస్తా అనే క్యూరియాసిటీ మనకి రాదు నేను పోయి నేను ఎవరో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి నేను పోయి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ మన కెమెరా మన బ్రదర్స్కే తెలియదు నేను పోయి చెప్పుకుంటే తప్ప నేను పలానా దర్శకుని నేను ఒక సినిమా తీసిన ఇక నా ట్రైలర్ చూడండి అని చెప్పి చూపిస్తే వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళు వెళ్తారు అంతేగాని నేను ఒక డైరెక్టర్ అను లేదంటే నేను ప్రమోషన్స్ బాగా చేస్తున్నాను ఇది కాదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఏ మీడియం లో ప్రమోట్ చేసిన ఏ రకంగా ప్రమోట్ చేసిన నీ కంటెంట్ జనాలకి నచ్చితేనే థియేటర్కి వస్తాడు థియేటర్కి వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత నేను బిలీవ్ చేసి వస్తాడు ట్రైలర్ చూస్తాడు ఫస్ట్ పాటలు వింటాడు ఒక ఒక నమ్మకం ఏర్పడుతుంది దీని మీద వీడేదో చూపిస్తుండ్రా డిఫరెంట్ గా ఓ రెండు గంటలు దీనికి నేను కేటాయిస్తా అని చెప్పి వాడు థియేటర్కి వస్తాడు థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నమ్మకాన్ని నువ్వు నిలబెట్టినావు అనుకో సినిమా నువ్వు ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం వెళ్ళిపోతారు ఫ్రైడే బలగాము నీ మసూద నీ మసూద నాకు ఇంకా గుర్తుంది శాంతి థియేటర్ నారాయణ గూడ లో నేను వెంకట గాడు మార్నింగ్ షో పోయినాం బాల్కనీలో ఒక పదిహేను మంది ఉన్నాము కింద డ్రెస్ సర్కిల్ లో ఇంకా మిగతా సెక్షన్స్ లో ఓ ముప్పై నలభై మంది ఉంటే మొత్తం కలిపి ఒక అరవై మంది ఉండొచ్చు తిరు థియేటర్ లో సినిమా స్టార్ట్ అయింది నేను కూడా వచ్చింది నేను మసూద ఏదో చిన్న సినిమా నేను ఎంకరేజ్ చేయాలనే మైండ్ సెట్ కాదు వెంకట గానికి దయాల సినిమా అంటే ఇష్టం పోదామా అన్నాడు సరే అన్న ఇంకో రీజన్ ఏంది తిరుపతి ఉన్నాడు చాలా పోదాం అన్నాడు నిజంగా నా మోటివ్ ఇదే అంటే నేను డైరెక్టర్నే అయినా కూడా నేను ఆ మైండ్ సెట్ లో లేను నేను ప్రతి సినిమా చూడాలి అన్న దాంట్లో నేను ట్రైలర్ చూసినా నాకు మంచిగా అనిపించింది వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత నాకు నచ్చింది సినిమా మేమే మేము అరవై మంది మే మేము విజిల్ కొడుతున్నాము క్లాప్స్ కొడుతున్నాము లొల్లి చేస్తున్నాము వస్తుంది కదా సినిమా అనుకోని బయటికి పోయి ఫస్ట్ నీకు ఫోన్ చేసిన క్రాంతి అన్నకు ఫోన్ చేసిన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కి తర్వాత నేను కనబడ్డ ప్రతి ఒక్కరిని చెప్పిన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో కానీ అరే పలానా సినిమా బాగుంది చూడరు చూడరు ఆ శాంతి థియేటర్ లో ఉన్న అరవై మంది స్ప్రెడ్ చేయడం వల్లనే మస్తు
పబ్లిక్ కి నచ్చితే బ్రో నువ్వు ఎంత నెగటివ్ గా స్ప్రెడ్ చేసినా వాడు పక్కన పెట్టేస్తాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి నచ్చింది నచ్చిన దాంట్లో వీడు ఎవడో నెగటివ్ అంటే వీని తిట్టుకుంటాడు వాడు అవును సినిమా రేమన్నాడు సో అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అనేది పబ్లిక్ కి నచ్చితే ఆడ అతడు డైలాగ్ ఉంటది కదా వీడు అవునన్నాడు మంత్రి కాదన్నాడు కంత్రి అన్నట్టు పబ్లిక్ కి నచ్చినోడు విన్నర్ ఆ ఫ్రైడే విన్నర్ అంతే మనము మనం జాగ్రత్త పడాల్సింది ఏంటంటే ఆ రెండు గంటల సేపు మన మీద నమ్మకం పెట్టుకుని వస్తాడు కాబట్టి వీలైనంత మట్టుకు వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి చూడాలి ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే మళ్ళీ కామెడీ కాదు అబాయ్ అన్నట్టు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే రకరకాల జానర్స్ ఏ జానర్ అయితే ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంటుందో ఆ సినిమాని ఆ పేరుతో పిలుస్తారు ఇప్పుడు లెట్ సే రొమాంటిక్ సినిమా అంటారు దాంట్లో రొమాన్స్ అనేది మేజర్ పోర్షన్ ఉంటది కాబట్టి దానికి రొమాన్స్ అనే ఒక జానర్ ఇప్పుడు క్రైమ్ డ్రామాస్ ఉంటాయి దాంట్లో క్రైమ్ అండ్ డ్రామా ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంటది కాబట్టి దాన్ని ఆ జానర్ అంటారు అంతేగాని దాంట్లో వేరే జానర్స్ లేవని కాదు అవును సో ఇట్స్ అ మిక్స్ థింగ్ ప్రతి దాంట్లో అన్ని జానర్స్ ఉంటాయి ఏది ఎక్కువ ఏది ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంటుందో ఆ జానర్ తో పిలుస్తారు యాంటీ హీరో సినిమా అనుకోవచ్చు యాంటీ హీరో సినిమా ఇది నా సైడ్ లో చెప్తే అంటే హీరో కాదు పాయింట్ ఏంటంటే కథల పాత్ర అనుకుంటాడు అట్లా ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే అప్పటికి మేము షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసినాం కాబట్టి పరిచయం ఉండింది కదా రాజమౌళి గారిని డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు బయట లాగే ఇచ్చాడు బయట లాంటిది అది కానీ ఉత్తేజ్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ మీతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నేను వాళ్ళతో కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు నేను చాలా కష్టపడి యాంకరింగ్ చేస్తున్నా నేను యాంకరేనా ఎస్ నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు సో చాలా సార్లు అనిపించేది ఏంటి అబ్బా శివన్ పైన కలిసి చాలా రోజులు అయింది ఆడికి పోయి అంటే కనీసం అలా ఉండదు కదా దగ్గర నుంచి అని సో చాలా ప్రౌడ్ గా అనిపిస్తుండి అంటే చాలా మినిమల్ బడ్జెట్స్ తో ఫైవ్ డి కెమెరాలు వేసుకొని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసిన వాళ్ళు ఈరోజు ఒక ఫుల్ ప్లేట్ ఫిల్మ్ తీసుకొని థియేటర్స్ తీసుకొస్తుంటే ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు ఈరోజు లైక్ ఒక దామన్న ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళిద్దరు యాక్టర్స్ కమ్ డైరెక్టర్స్ ప్యారలల్ వాళ్ళు లైఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు సినిమాలు అండ్ మీరు వెంకట్ భాయ్ అందరు కూడా చూసుకుంటే అండ్ ఈ సినిమా హిట్ అవ్వడం నాకు కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నేను మీ దగ్గరికి పనికి రాగలుగుతా రేపు పొద్దున ఏమైనా చేద్దామని ముగ్గురు డైరెక్టర్లు ఉన్నారు రేపు పొద్దున ఏమైనా చేద్దామని అడగచ్చు కదా మీరు సక్సెస్ లో ఉంటే నేనే ఆల్రెడీ అడిగినా నేను ఆల్రెడీ అడిగినా నేను అడిగినా ప్రూఫ్ ఉంది దయానంద్ అన్న కూడా ఒక డైరెక్టర్ ఆయన యాక్చువల్ నంది అవార్డు విన్నర్ ఆయన దయానంద్ అన్న దయానంద్ అన్న ముందు పరిచయం నాకు దయానంద్ అన్న ఎట్లా సార్ ఐమె లవర్ ఆల్సో ఫైటర్ ఆల్సో లెక్క ఆయన ఆల్రౌండర్ డాన్సర్ డైరెక్టర్ అన్ని తిరు హ్యాపీ థింగ్ మాకు ఆబ్వియస్ గా అందరు హీరోలతో పని చేయాలంటే తిరు డైరెక్టర్లు గా ఇప్పుడు మేము మా సినిమాలో యాక్టింగ్ చేసుకొని మేము డైరెక్షన్ చేసుకున్నా కూడా సెల్ఫ్ డైరెక్షన్ మాకు ఇంకా మంచి యాక్టర్లతో ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని ఉంటది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ గా మమ్మల్ని మేము పెట్టుకుని డైరెక్షన్ చేసుకున్నదే బేసికల్లీ వేరే వాళ్ళ కథ చెప్పడానికి మేమే ఇంత అగడు బగడు ఉరికి ఉరికి చేస్తున్నాం డైరెక్షన్ మేమే యాక్టింగ్ చేసుకుంటాం దీని అవుట్పుట్ చూపిస్తున్నాం కదా మేము ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఊహించుకొని మేము మేము మీకు మంచిగా ఇట్లాంటిది రాసే యాప్ చేయగలిగితే బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అని ఇదే మేజర్ దానికి మించి ఇప్పుడు అసలు ఎందుకు చెప్పిన పాయింట్ మనం ఏం లేదు అక్టోబర్ సిక్స్ సినిమా వస్తుంది కదా ఇది హిట్ అయితే మేము వస్తే మాకు సంతోషం మాకు బడ్జెట్ వస్తుంది హిట్ అనేది అందరికి హిట్ కావాలి బరాబర్ మాకు హిట్ కావాలి ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది నేను చెప్తున్నా బరాబర్ అక్టోబర్ సిక్స్త్ ఈ సినిమాతో ఇంకో పది ఇరవై మందికి ధైర్యం వస్తుంది అరే మనం మనం ఏ కథలైనాగ్లీ మనం వెళ్ళొచ్చు మనం సర్వైవ్ అవ్వచ్చు ఎంతో మంది డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు నువ్వు అన్నవు చూసినావు ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ కొత్త పాయింట్ ఇది మనం కొత్తగా చేసింది ఏం లేదు ఒక రామగోపాల్ వర్మ గారు వచ్చినప్పుడు ఆయనని ఒక కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త థాట్ అన్నారు అట్లా ఒక్కొక్క తరంలో ఒక్కొక్కరు వస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు సుకుమార్ సార్ వచ్చిండు ఆర్య అప్పటికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గుర్తొస్తారంటే వాళ్ళందరూ ఊహకు అందరు అంటే నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా తెలిసేది కాదు మన మీరైతే నా కళ్ళ ముందు చూశాను కదా అందుకని మీరు నాకు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తారు అంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చా ఇలా కూడా ఆలోచించవచ్చా ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పేర్లు ఇండని తప్పితే మొహాలే చాలా తర్వాత కాలంలో తెలిసాయి ఓకే ఈ సారి పేరు ఇది ఈ సారి పేరు ఇది అని మీరైతే ప్రూఫ్ కళ్ళ ముందు ఉన్నారు మన పేర్లు కూడా తెలియ బేసికల్లీ
సో బేసిక్గా మొన్న దిల్రాజు సార్ వచ్చి మన ట్రైలర్ లాంచ్ చేసినప్పుడు కూడా సార్ మధ్యలో ఇంకా ఈవెంట్ గ్యాప్ లా జస్ట్ అడుగుతుండే ఏంది అసలు సినిమా గురించి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఇన్పుట్స్ ఆయన అడుగుతుండే అనమాట చెప్తుండే అనమాట చెప్పిన తర్వాత ఆయన నవ్వుతుండే నేను చెప్పిన పాయింట్ ట్రైలర్ లో వచ్చింది ఏదైతే విలన్ హీరోయిన్ చంపేసి హీరోయిన్ చేసుకొని పెళ్లి పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్ అయిపోతాడు అనేది ఆయన నవ్వేసిండాడు అంటే తర్వాత ఆయన స్టేజ్ మీద అజయ్ చెప్పిండు ఏదో కొత్త ప్రతిసారి హీరోని గెలిపిస్తామని ప్రయత్నం చేస్తారు వీళ్ళు విలన్ ని గెలిపిస్తామని ప్రయత్నం చేస్తారు చూడాలి అని చెప్పి అంటే ఆయన అంతంత పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ తో ఆయన పనిచేస్తారు ప్రతి డే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పెద్ద పెద్ద స్టార్లు అందరితో చేసిరు ఆయన అట్లాంటి ఆయన ఇట్లాంటి ఒక ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నాకేమనిపించింది అంటే దిల్రా సార్ వస్తారా అరే ఆయన పెద్ద పెద్ద హీరోలతో పనిచేస్తారు కదా నేను హీరోలని నా క్యారెక్టర్ హీరోలని చేస్తున్నాను ఆయన వస్తాడా అని ఒక చిన్న భయం ఉండే కానీ ఆయన వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అసలు మనందరికంటే క్రేజీగా ఆయన ఆలోచన చేస్తాడేమో అనిపిస్తుంది దేవ్ అందించి లేకపోతే ఒక ఆర్యా రాకపోతుండే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాకపోయేది అలా ఆర్యా క్యారెక్టర్ వచ్చి నువ్వు నన్ను లవ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు నా లవ్ ని ఫీల్ అయితే చాలా అండి ఈడు కూడా రామాయణ అంటే అప్పట్లాయిపోయారు అందరు దిల్ సినిమా గానీ బొమ్మరిల్లు పరుగు బొమ్మరిల్లు బై బొమ్మరిల్లు కూడా క్రేజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి సో అట్లా ఆయన డిఫరెంట్ గా ఆలోచించిండు కాబట్టి ఆయన ఈ పొజిషన్ ఉన్నాడేమో చాలా ఉన్నారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు మీ సిన్ వెబ్ సిరీస్ చూసాను చాలా బాగుంటది అన్నారు నాకు అర్థం కాలే ఏం దిల్రాజ్ గారు చూసుంటారా ఇది అన్నది నేను చాలాసేపు బాగానే గుర్తుంది ఈయనకి ఇంకా ఇప్పటికీ అని లాస్ట్ ఇయర్ కదా చెప్పింది సో అసలు మనం కొత్త కొత్త అని మాట్లాడుతున్నాము కమలాస్ అని పెట్టి పుష్పకాభిమానం తీసిన రా జమాన్లా ఇంకా అంతకంటే కొత్తగా ఏమి ఉంటుంది అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అంటే పుష్పకాభిమానం అనేది ఒక స్టార్ హీరో తోటి మూకీ సినిమా తీయగలగడం అనేది భయంకరమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ అది ఆ టైంలో నన్ను అడిగితే ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఏం లేదు అంటే నా బిలీఫ్ ఏంటంటే కొత్తదనం అంటే కథలు చెడ్డవి ఉండవు కథకులు చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు అంతే కదా అంతే అవును అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నువ్వు మహాభారతం తీసుకుంటే నువ్వు ఇప్పటివరకు ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినాయో ప్రతి సినిమానే నువ్వు మహాభారతం కి లింక్ చేయొచ్చు లేదంటే రామాయణానికి లింక్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అవంత హ్యూజ్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ వాళ్ళ మధ్యలో బాండింగ్ అవి ఇవి ఇప్పుడు దళపతి తీసుకున్నా కూడా మనరత్నం సార్ రిఫరెన్సెస్ ఏంది అని అంటే రజనీకాంత్ సార్ క్యారెక్టర్ ఏమో కర్ణుడు క్యారెక్టర్ మన మమ్ముటి సార్ క్యారెక్టర్ ఏమో దుర్యోధనుడు క్యారెక్టర్ ఆయన ఆ రెఫరెన్సెస్ తీసుకున్నాడు కథ అంతా వేరే ఆయన తీసుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి విశాల్ భరద్వాజ్ గారు చూస్తే షేక్స్పియర్ కథలు ఎంత బాగా అడాప్ట్ చేస్తాడు ఒత్తెల్లోని ఓంకారా అని లేకపోతే హ్యామ్లెట్ ని ఆయుధర్ ని ఇట్లా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా అడాప్ట్ చేస్తారు అట్లా మనకి జస్ట్ మనం కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని కథలు దొరుకుతాయి ఏదో డైలాగ్ ఉంది కదా మొత్తం ప్రపంచంలో ఒక ఇరవై ఆరు కథలే ఉన్నాయి స్క్రీన్ ప్లేలే మారుతాయి అని ఎవరు అన్నారు సేయింగ్ ఇక్కడ ఉంది ఒక ఇరవై ఆరు లైన్లే ఉన్నాయిరా వాటిని నువ్వు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఎట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తావు అన్నది నీ స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన చేతిలో ఉంటుంది అంతే కొత్త కథ ఏముండదు ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అదే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ అదే లైఫ్ అదే సినిమా నువ్వు చూపించే విధానమే జనాలను అట్రాక్ట్ చేస్తుందా లేకపోతే జనాల్ని ఈ అమ్మాయి ఏం సినిమా అని బయటకు పోతారు అనేది డిస దాన్ని ఏమంటారు డిసైడ్ చేస్తుంది సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ టు లైక్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పటి వరకు ఎందుకంటే ఒక ఐడియా బిలీవ్ చేసి నమ్మి దానికి డబ్బులు పెట్టి టైం ఇచ్చి ఓపికతో చూసి మేబీ మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి మన సైడ్ నుంచి లేకుంటే వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వాటిని అన్నిటి నుంచి ఇంకా అన్ని క్లియర్ చేసుకుంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సినిమా బయటికి రావాలని చూ రావాలనే ఉంటుంది అందరికీ ఈ ప్రాసెస్లో అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అరవింద్కి అరవింద్ గారికి యాక్చువల్ గా ఆహాకి అరవింద్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సి ఉన్నది ఎంకరేజ్మెంట్ ఒకటి అంటే సినిమాలకి సంబంధించి మసూదా నేను చూశాను కాబట్టి ప్రోత్సహించండి లేకపోతే ఇప్పుడు వేణు ఉన్నారు వేణు మనకి ఆయన ఒక కమెడియన్గా పరిచయం కథను నమ్మి ఆయన నమ్మి సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని భుజాల మీద వేసుకొని ప్రమోట్ చేసి నమ్మడం అనేది అది ఆ ఐ ఉండడం వల్లే అవుతుంది అట్లా అందుకే ఆయనకు దిల్ రాజు అని పేరు వచ్చింది అందుకే అంటారు కదా దిల్ ఉన్న రాజు అంటారు ఆయన నిజంగా అంటే అందరు ప్రొడ్యూసర్లు రా ఇప్పుడు సి ఎవ్రీ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ లేకపోతే సినిమా లేదు ఏం లేదు సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే
ఈ అక్టోబర్ సిక్స్ రిలీజ్ అయ్యి అన్ని సినిమాలు జనాలు చూడాలి అందరు డబ్బులు రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎవరో కొడతాం మళ్ళీ మనం పని చేస్తాం కదా ఫ్యూచర్ లో యాక్చువల్లీ నాకు ఎంత హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే నేను మొన్న ఏంబీకి వెళ్ళా సినిమా చూద్దామని నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత టెన్ ఫార్టీ టెన్ ట్వంటీ ఎంత క్రౌడ్ ఉందంటే లోపల చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది కోవిడ్ టైంలో ఇంకా అంటే ఏంట్రా కొంచెం ముందు పుట్టుండాల్సిందేమో ఇది ఏంటి సింగిల్ స్క్రీన్ చూసిన కళ్ళు కదా ఈ ఒక ఏదో బిల్డింగ్ లాగా మల్టీప్లెక్స్ వచ్చి అందులో బుడ్డ బుడ్డ స్క్రీన్లు చూస్తే అంతలేదు సుదర్శన్ సంధ్య లేకపోతే సింగిల్ స్క్రీన్స్లో కట్అవుట్లు దండలు ఫ్యాన్స్ ఏమంటారు ఫ్లెక్సీలు అవన్నీ చూసి పెరిగిన ఇది కదా కోవిడ్ తర్వాత హోప్ పోయింది అంటే జనాలు వస్తారా అంటే భయపడతారా అసలు ముందు పాత రోజులు వస్తాయా ఇట్లా భయాలు ఉండే కానీ మొన్న అంత మందిని చూసేసరికి ఒక పండగలాగా అనిపించింది ఓకే సినిమా థియేటర్ బతికుంది ఇంకా అంటే లైక్ కలెక్షన్స్ ఎలాగో ఉన్నాయి మనకి ట్రిపుల్ ఆర్ దగ్గర నుంచి అన్ని సినిమాలు జైలర్ అన్ని చూస్తున్నాం కానీ అంతమందిని ఒకేసారి చూసేసరికి నాకు ఏదో పండగలాగా అనిపించింది ఒక పాయింట్ జనాలకి నచ్చితే వాళ్ళు దాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకోవడం కాదు దాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఊరేగుతున్నారు ఆ సినిమాని ఆ స్టేటస్ ఇస్తారు వాళ్ళ సినిమాని సో జనాలు వస్తలేరు థియేటర్ కి రారేమో 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 అనేది ఒక మిత్ అంట నేను అది రాంగ్ రాసి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి రిలాక్సేషన్ కావాలి సో సినిమా డెఫినెట్లీ ఆ రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది ఎప్పుడు జనాలు సినిమాని చూడకుండా అంటే లైక్ మామూలు ఫిగర్ అయిపోయింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా రాలేదా అనే స్టేజ్ కి తీసుకొచ్చారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ స్టేజ్ కి తీసుకొని వచ్చింది ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆడియన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా చూస్తారు ఇండియన్ సినిమా మార్కెట్ లో అసలు ఎట్టే వేల కోట్లు అండి అమ్మా లెక్క పెట్టడానికి కూడా అయితే లేదు అసలు ఇన్ని కోట్లు నిజంగా మనకు వస్తే మన అంటే మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్ సినిమాలకి మార్వెల్ సినిమాలకు డీసీ కాదు ఇన్ని వందల కోట్లు అన్ని వందల కోట్లు అంటే మనం షాక్ అయ్యేటోళ్ళం మన సినిమాలకి ఇప్పుడు కట్ చేస్తే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తాయి తెలుగు సినిమాలు నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి అనేది ఒక చిన్న సినిమా లాగా అంటారు అంటే హీరో పరంగా బడ్జెట్ పరంగా తొంభై ఐదు కోట్లు వచ్చినారా ఎట్లా జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఆ కంటెంట్ ఆడియన్స్ కి నచ్చిందంటే చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా ఏమి ఉండదు సో అదొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేసింది రీసెంట్ టైమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి సి త్రూ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తుంటారు జనాలు ప్రూవ్ చేస్తుంటారు వెళ్ళిపోతుంటారు అంతే సో మనం కూడా అట్లాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా నిలవాలి అనే ఆలోచనతో ముందుకు పోతుండాలనేది అంతే సింపుల్ మేము ముగ్గురం కలిసి కథ చెప్తే ఎవరిది ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తావు ఎవరిది నచ్చితే వాళ్ళది అంతేగాని ఇప్పుడు అవి ఆయన లోపల కూడా ఒక ఆడియన్ ఉన్నాడు ఆడియన్ కి నచ్చిందే చేస్తాడు అంతే మనకి అండి ఒక దాని తర్వాత ఇక్కడ ఎవడు ఏందనే తర్వాత సంగతి మనం ఎంత బెటర్ గా ఏ కథ చెప్తే ఆడియన్ ఎంగేజ్ అవుతాడు అని తాపత్రయంలోనే మనం అందరం ఉంటాం ఎవరి టేస్ట్ వాళ్ళు అంతే అంతే ఒకరికి ఒకటి నచ్చొచ్చు అదే ఇంకొకరి నచ్చకపోవచ్చు పోని ఎట్లాంటి క్యారెక్టర్ లు ఏదో మనం తీరు నీకు నువ్వు చేసిన చూసినా ఇప్పుడు యాక్సెస్ గా అవే ఉంటాయి అట్లాంటి చేయాలి ఒకసారి అసలు గుర్తుపట్టిందే విలన్ గా అంటే అంటే మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఉండేది అరే నీ ముఖం ఏమో ఇట్లుంటది నీకు ఇచ్చేవి ఏమన్నీ సాటిస్ట్ సైకో ఇట్లాంటి పవర్ట్ ఇట్లాంటి రోజు అసలు ఎట్లా ఎబ్బుదైతే రా వాళ్ళకు అని అంటే ఒకసారి ఒకటి వస్తే ఇక అయిపోయింది ఇంకా వెనకల్ ఈ పిల్లకి దాన్ని షూట్ అవుతాడు అంతే ఫిక్స్ ఉంటది <laughs> 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 ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అదే హ్యాపీనెస్ ఫస్ట్ నేను పరేషాన్ రామనాయుడు లో స్క్రీనింగ్ చేసినప్పుడు నేను కతర్నాక్ ఏం చేసిన అసలు సినిమా ఇట్లా అంటే నాకు చాలా రోజుల తర్వాత ఒక హ్యూమర్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎంజాయ్ చేసిన క్యారెక్టరైజేషన్స్ కానీ ఆ రియలిస్టిక్ లొకేషన్స్ వీళ్ళ టిపికల్ బిహేవియర్స్ అవి ఇవి ఆ క్యారెక్టర్ పేర్లు అన్ని వింత ఉన్నాయి మజా వస్తుంది అసలు ఎంత విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉండేదంటే మల్లేశం జార్జ్ రెడ్డి సేమ్ లుక్ అంటే మీ సాల్ ఇక్కడ వరకు ఉండి కొంచెం హెయిర్ స్టైల్ మార్చాం సేమ్ టైంలో షూట్ చేసింది గాజులో నేను ఎక్కడ ఉన్నానంటే చాలా తక్కువ పోషన్లు కనబడతా నాకు రేడియో జాకి చేసినప్పుడు షో అయిపోయాక బయటకు వచ్చి నిలబడి ఎవరైనా గుర్తుపడితే బాగుండు అనుకునేవాడిని అరే నేను మాట్లాడింది రేడియో కదా వాయిస్ కదా అది కూడా ఆ ఛానల్ ఎంతమంది ఉంటారు అని మళ్ళీ నాకు చెప్పుకొని బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయాను అయితే 
తర్వాత సినిమాలు చేసినప్పుడు కూడా మలేషం కానీ గాజీ కానీ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఎవరైనా గుర్తుపడితే బాగుండు గుర్తుపడితే బాగుండు ఒక్కరన్నారే నువ్వు అంటే బాగుండు అనిపించేది అది జార్జ్ రెడ్డి కూడా వెరైటీ ఉండేది కదా సినిమా వాళ్ళు తప్పితే పెద్దగా ఎవరు గుర్తుపట్టేవాళ్ళు కాదు అబ్బా ఇంకెప్పుడు రా గుర్తుపట్టేది అనిపించేది అది మసూదాకి పాసిబుల్ అయింది సో ఇప్పుడు లక్కీగా ఏంటంటే పరేషాన్ రీల్స్ బాగా వైరల్ అయ్యి ఇప్పుడు కొంచెం బూస్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే ఐజాక్ అంటున్నారు లేకపోతే సమోసా నేను కనపడితే సమోసా అంటున్నారు సమోసా తింటాడు మొత్తానికి ఏదైతే అది ఉండిందో మస్తు ఓన్ చేసుకుంటారు రా జనాలకి సినిమా కానీ క్యారెక్టర్ కానీ నచ్చితే భలే ఓన్ చేసుకుంటారు నన్ను ఇప్పటికీ చాలా మందికి యూకలిప్టస్ అంటారు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ యూకలిప్టస్ అంటారు అది పేరు గుర్తుంది అది పాపం కానీ ఆ కిక్కు భలే అనిపిస్తుంది మనకి అట్లా ఈ సినిమా తోటి రాక్షస కావ్యం ఈ అక్టోబర్ ఆరో తారీఖున మీ మీ దగ్గరలో థియేటర్స్లో రాబోతుంది ఇలాంటి సినిమాలు మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే కొత్త వాళ్ళు తర్వాత కొత్తగా ఆలోచించాలనుకునే వాళ్ళకి చాలా బలం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు అక్టోబర్ ఆరు రాక్షస కావ్యం మీ దగ్గరలో ఉన్న థియేటర్లోకి వస్తాను మీరు చూసి ఆనందిస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఆబ్వియస్గా మీకు రిలీజ్ అయిన సినిమాలన్నీ క్రింజ్ సినిమాలు మసాలా సినిమాలే ఉంటాయి సో ఆ క్రింజిన మసాలను దాటాలంటే ఒక చక్కటి సినిమాకి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయండి కలుద్దాం థియేటర్లో హాయ్ హలో నేను మీ అభయ నవీన్ అక్టోబర్ సిక్స్త్ రాక్షస కావ్యం అనే సినిమా వస్తుంది మాన్స్టర్ సార్ అరైవింగ్ అని మీరు చూస్తున్నారు కదా నిజంగా మాన్స్టర్ గారు లేని అలా కట్టేయండి మాన్స్టర్ సరైవింగ్ అని డైరెక్టర్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా పెట్టింది ఎందుకు పెట్టిన సినిమా చూస్తే మీకు తెలుసు అది సో డెఫినెట్గా థియేటర్లో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కరా బరాబర్ చెప్తా థియేటర్కి రండి అక్టోబర్ సిక్స్త్ మీకు నచ్చుతుంది నచ్చి మీరే పది మందికి చెప్తారన్న ధైర్యంతో మేము సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో ప్లీజ్ డూ ఎంకరేజ్ అస్ మా లాంటి వాళ్ళు వస్తే ఇంకో పది మందికి కొత్త వాళ్ళకి ధైర్యం వస్తుంది అండ్ మేమైతే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా తీసినాం సినిమా అండ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాం సినిమా పైన సో రెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ ద ఫిలిం అండ్ అక్టోబర్ సిక్స్ థియేటర్లోనే చూడరు చూసి మీకు నచ్చితే కనుక నలుగురికి మాత్రం షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హలో అండి నా పేరు శ్రీమాన్ కీర్తి రాక్షస కావ్యం మూవీ డైరెక్టర్ని అక్టోబర్ సిక్స్త్కి సినిమా థియేటర్స్కి వస్తుంది అందరి లోపల ఒక చిన్న రాక్షసుడు ఏడునా ఆడు ఉంటాడేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు మేబీ నా లోపల ఉన్న రాక్షసుడు బయటకు వచ్చి సినిమా తీసిండేమో అనుకుంటున్నా నేను సో టీజర్ చూడండి ట్రైలర్ చూడండి పాటలు వినండి అవన్నీ చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా మీ లోపల ఒక చిన్న రాక్షసుడు ఎక్కడో స్మైల్ చేస్తుంటాడు అనిపిస్తుంది నాకు అట్లా స్మైల్ వచ్చిందంటే థియేటర్కి వచ్చేసేయండి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఏం చేస్తారు థ్యాంక్ యూ